Good afternoon guys. In this video, I will show you how to use image tag and a or link tag. And also the different attributes that we discussed earlier. And ang gagamitin ko pong HTML document ko is kagaya nung sa pin-activity ko sa inyo. Uh, ang content po niya is yung name, nickname, birthday, age, address, and contact number. And ang HTML name ko po or ang document name ko is si profile.jpg. Okay, ngayon mag-start po tayo sa paglalagay ng image. Pag maglalagay po tayo ng image sa website natin or webpage natin, ang gagamitin po natin is si image tag. IMG, then ano po ba yung mga attributes ni IMG? Si source, si alternative, or ALT, then si width, and si height these are just the common attributes pero marami pa po talagang attributes sa si html sa bawat tags then close ayan ngayon po ay kukunin natin yung source or yung location ng image na gagamitin natin Ang image po na gagamitin ko is nasa may documents ko and nasa HTML folder ko where I compile all my HTML files. Then, nagawa po ako ng another folder sa, sa loob nun. Ang pinangalan ko po is image. Ito po yung magiging directory ng mga gagamitin kong image sa different HTML document ko. And, ang gagamitin ko pong image is si profile. As you can see, kapag tinapat nyo po yung mouse nyo is makikita nyo po kung ano pong uh, extension nyo or anong file type nya. So, nakalagay po dito is siya po ay JPEG file. So, ang file name niya po is si profile.jpg. So, tandaan niyo po yung file name ng image niyo Then, copy niyo po to, Which is yung URL or yung location ng ima image na gagamitin niyo Then, balik sa notepad. Then, paste it. After that, is burahin niyo po siya. Uh, applicable lang po to kapag yung folder ng image niyo is nasa loob ng HTML document niyo or kasama no HTML document niya yung folder ng uh, image directory niyo. Then click that and backslash. Then ano ba yung pangalan ng image ko? Si profile.jpg. Then control save. Then ang alternative ko is i-describe ko dito kung ano yung uh, image na gamit ko. So kapag hindi ma-view nung tao or nung user yung uh, image na yun is um, alam niya kung anong laman nun. So, ang ilalagay ko po is si diploma feature ko. Then, about naman po sa width and height. Uh, kagaya po nung nagtanong kanina, or sa mga nagtatanong, is paano nga po ba magiging hindi stretched yung image na yon Ang isa po sa ginagamit kong technique is, pupuntahan ko po si image. Then, kung gusto ko po siyang i-resize is, kiklik ko po siya, then edit. Then, mapupunta po ako sa paint. After po nun is pupuntahan ko po si resize. Then, pipili po ako kung anong size yung uh, gagamitin ko or yung magiging applicable sa website ko. Anong size ba yung magiging bagay. So, ang lalagay ko po is, for example, 200. Then, as you can see, nag-auto-compute na si height niya para hindi siya mag-stretch. Uh, uh, para po mangyari yun is, uh, dapat po naka-maintain aspect ratio kayo or naka-check tong checkbox na to. Then, click OK. And yan, nag-authorize na po siya nang hindi siya stretch. Then minimize. Balik po tayo sa notepad natin. Then, ang tandaan nyo po, ang ginamit ko pong width is 200 pixel. Then, ang naging height nya po is 256. After that, control save and try to view it. Kung tama po ba yung nangyari. Hindi po ba na, kung hindi po ba naging stretch yung image. Ayan, hindi naman po siya stretch hindi naman po siya mukhang pixelated. So, balik po tayo sa notepad. After naman po nun is ilalagay ko po yung mga social media accounts ko sa pamamagitan ng paggamit ng A, tag, or yung link. So, A. Then, ano po ba yung mga attributes na A? Si href, which is uh, yung maging URL or paglalagyan natin ng URL. Then, si title. And close, then uh, end tag ng A. 
Okay. Ngayon, uh, kukunin naman natin yung URL nung uh, gagamitin yung link. Pwede yung ilagay nyo na lang dyan kung sa ulo nyo yung URL na yun. Or for example, uh, in this case, ang gagamitin ko pong URL is my Facebook link. So, pupunta po ako sa Facebook link ko. Then, punta po ako sa profile ko. Then, ito po yung URL na yun. And, kakapi ko po siya. Then, paste ko po siya dito. Then, ang gagawin ko pong title is Facebook link. Then, ang magiging element content ko or yung magiging content ng tag ko is depende sa inyo kung gusto nyo ilagay is Facebook link. Pero, ang gagamitin ko po ngayon uh, ay image. Image po yung magiging content ni link uh, tag ko and based sa diniscuss po natin ang image po or ang isang element po is pwedeng magkaroon ng another element sa loob niya kagaya po nung sa, sa sinasabi sa nested element so I will show you po then ang gagabitin ko naman pong image ay hindi si profile.jpg so buburahin ko po siya at hindi rin po diploma picture yung image na gagamitin ko Then, iibahin ko rin po yung size kasi pa, masyado siyang malaki for an icon. So, pupunta po ako sa image directory ko. Then, may sinave na po ako dito na Facebook icon. Then, makikita nyo naman po na ang item type niya is PNG. So, ang magiging source niya po ay image backslash uh, facebook.png. So, balik po tayo dito. Kagaya po nung ginamit natin kanina, image nga, then mag, minsan po may tooltip naman po na nag-automatic na siya, then enter nyo na lang po, tapos palitan nyo na lang po. Pagamitin ko po is si facebook.png. Then ang alternative niya po is facebook icon, or di-describe ko yung image na yun. And titignan ulit natin kung ano ba yung preferred width and height natin. Balik ulit tayo sa image, then edit then resize as you can see is uh, square yung image na yun so equal size sya so gagawin ko is maliit lang for example 50 then click ok ayan maliit lang sya then balik tayo sa notepad natin then uh, 50 yung height then 50 rin yung width ayan So, hindi lang po uh, Facebook link yung ilalagay ko. Ilalagay ko rin po yung Twitter and Instagram ko. So, copy ko na lang po siya para mabilis. Then, palitan ko po muna si title ng Instagram link. Then, si another title ng Twitter link. After po that is, babaguhin syempre natin yung URL natin. So, kagaya nung ginawa ko kanina, pwede yung buksan nyo na lang yung uh, Instagram nyo o yung link nyo, then copy nyo na lang yung URL. So, ayan, nabago ko na yung akin. Then, sunod naman is sa uh, source ng image na gagamitin natin. So, ang source na gagamitin ko is, nandun din siya, si Instagram icon. Then, tignan natin kung anong file niya, VNG din siya. Then, si Twitter is naka VNG din. Then, minimize. Then, palitan lang natin siya ng Instagram. Then, si Facebook dito ay palitan natin ng Twitter. And after that is papalitan din natin yung alternative. Okay. Si Instagram. Then, si Twitter. So, yung width and height niya is hindi ko na siya babaguhin kasi mga icons sila dapat pare-pareho yung size nila. So, yan. Check natin kung gumana ba siya. Control, save. Then, punta po tayo sa uh, gawa natin. Then, click profile. Ayan. As you can see, is, uh, ito na po yung icon na ginamit ko. Then, kapag kinilik mo siya, is pupunta siya dun sa Facebook profile ko. Then, minimize. Ayan. After naman nun, is lalagyan ko naman ng style or ng uh, kulay or babaguhin ko yung font family nung ginamit ng content ng laman ng ano ko html ko so uh, dun sa diniscuss natin is nasa loob sya ng paragraph so isa isa sya pero pwede nyo rin, rin naman syang gamitin dito sa body kung pare pareho lang naman yung style na gagamitin nyo for example sa lahat ng 
Uh, paragraph na to is, ang gagamitin ko lang na font family ay isa. Ang gagamitin ko lang na font color is isa. Ang gagamitin ko lang na font size is isa. Pwede rin nyo na siyang i-declare dito sa may loob ng body. At tandaan, sa laging sa starting lang, bawal dito sa end. So, ang uunahin ko po is yung background color muna. I will type style, then equal to background color. Then colon. Then, anong color yung pipiliin ko? For example, blue mo. Blue. Then, semicolon to end. Then, quotation. Then, control save. After that, check po ulit natin yung gawa natin. Ayan. Lumabas na po yung background color niya and masyado po siyang contrast sa gamit natin or sa image natin. So, ang pwede nyo pong gawin para mab mabilis nyo pong mabago yung background color niya is right click nyo po then click inspect then lalabas po kung yung background color nyo dito makikita nyo po color blue po yung ginamit ko click nyo lang po sya then kita nyo po itong uh, toggle color picker uh, you can choose uh, for example dito po kukuha ng background color sa image na gamit ko para pasok po sa theme example pipiliin ko po itong si color violet then medyo bababaan ko lang po yung contrast or brightness nya hahanapin ko po yung tamang timpla ng color for my html document or for my web page then ayan, nakita nyo na po uh, medyo okay na po yung background color nya then copy nyo lang po sya itong si hex after you copy po is balik po tayo sa notepad natin then paste po natin after that po, check nyo po ulit sya by refreshing ayan okay na po yung color natin hindi na po siya color blue then ang sunod ko naman pong babaguhin is si font style ko or font family nung content ko so ang tatay po po is si font family then colon then anong font family yung gagamitin ko for this ang gagamitin ko font family ay si century gothic dash sans serif Uh, you can search po kung ano po yung mga applicable or mga uh, safe na gamiting uh, font family uh, in the, uh, by the meaning of safe po is uh, kasi po may ibang browser na hindi nababasa yung mga font na nilalagay natin so may list naman po ng mga font family na pwede natin gamitin para kahit saan browser man yun um, gumana po yung font natin Then, after ng font family is i-align ko yung text ko sa center. Gusto ko nasa center lahat ng content ko. So, semicolon, then align. Text align. And then, center. Then, semicolon. Okay, let's check. So, can see guys, ito, pa, ito yung font, ano ko, font nga, ko ngayon. So, kapag nirefresh ko siya or pinuyo ko yung updated, nagbago na yung font, then naging center na siya. Then, balik po tayo. Babaguhin ko naman po is yung color niya and yung font size niya. So, color then colon then ito yung napili kong color kagaya lang nung ginawa ko kanina sa pagpili ng background color chinek ko lang din siya ganun na lang din yung gawin niya if gusto niya na makita kung ano ba yung vary na font color sa html document niyo then ang next ko is si font size gagawin ko siyang 100% and si and si font width ang gagamitin kong font width ay si bold ayan, let's check na kung gumana ba yung code natin ayan, naging blue siya then Uh, nag, medyo lumaki yung medyo lumaki yung size nya then naging bold sya nagbago na lahat di ba 
nagbago siya lahat kasi nilagay ko siya sa body so uh, pare-pareho lang po yung style na ginamit ko sa bawat content okay let's now check yung functionality kung nagana ba si link first si facebook link so yung title guys yan yung nalabas nalabas yung tinipe ko na si facebook link so muna kong kawin is right click muna siya then open in new tab pwede rin nyo naman po siyang i-click so ayan lumabas na po si facebook link ko then close po muna siya then si instagram link naman open in new tab buksan ko na rin si twitter so ayan si twitter ito po yung link sa twitter lumabas na po siya then si link ko po sa instagram is lumabas na rin po siya and that's uh, all uh, if may gusto pa kayong itanong or may clarification uh, message me here in teams